Vocals stabil im Mix zu platzieren und nicht zu weit davor oder dahinter kann schon mal ein bisschen fummelig werden. Wenn du aber Zugriff auf die einzelnen Spuren im Mix hast, sollte das eigentlich machbar sein. Was aber, wenn dein Mix schon fertig ist und der ist sehr dicht und die Vocals wollen ihren Platz nicht behalten oder vielleicht noch schwieriger, wenn du im Rap unterwegs bist und nur einen fertigen Beat oder ein Playback vorliegen hast und das jetzt mit deinem Rap verschmelzen musst. Ich zeige dir deswegen heute eine Methode, wie du kostenlos mehr Platz für deine Vocals schaffen kannst und zwar ohne dabei deine Musik zu ruinieren und das funktioniert sowohl mit Rap und Beat als auch mit Playback und Vocals als auch mit einem fertigen Mix, wo einfach noch ein bisschen mehr Platz und stabilerer Platz für den Gesang geschaffen werden soll. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! So, da sind wir schon in der Session und alles, was du für den Trick brauchst, ist ein Mitte-Seite-fähiger, dynamischer Equalizer, den du über eine Sidechain steuern kannst. Das klingt furchtbar kompliziert und ich möchte dich überhaupt nicht verschrecken, aber das geht alles mit einem einzigen Plugin, das zudem auch noch kostenlos erhältlich ist. Und das laden wir jetzt einfach mal rein. Wir wollen den Platz für unsere Vocals ja in der Musik freiräumen. Deswegen wäre es schon mal gut, wenn du das Plugin reinräumst auf den Kanalzug, wo dein Beat oder dein Playback liegt. Oder wenn du wie ich einen kompletten Song gemischt hast, auf den Bus, wo du deine komplette Musik zusammengefasst hast. In meinem Fall, wenn du mir schon etwas länger folgst, wirst du wissen, dass das der Mucke Komplettbus ist. Da läuft also meine komplette Musik zusammen. Alle Instrumente, die irgendwie Musik machen in dem Song, laufen auf diesem Bus zusammen und mit einem einfachen Klick auf den Solo-Button könnte ich jetzt hier sofort nur die Musik abspielen, hätte quasi ein Playback. Das am Rande. Wie gesagt, bei dir mag das ein Kanalzug sein, wo dein, äh, deine, dein Beat drauf läuft oder dein Playback drauf läuft. Egal, Hauptsache du hast einen Kanalzug oder einen Bus, wo deine Musik zusammenläuft. Und in den laden wir jetzt das benötigte Plugin, das kostenlose und wunderbare Plugin TDR Nova, ein Mitte-Seite-fähiger, dynamischer Equalizer, den man über die Sidechain steuern kann. Und äh, auch wenn das hier noch ein bisschen kompliziert aussehen sollte, wir gehen jetzt mal Stück für Stück durch und dann wird sich der Prozess für dich ganz von selber erklären. Denn wir wollen ja in der Musik erstmal Platz schaffen für unsere Vocals. Die Vocals finden normalerweise eher im Mittenbereich, äh, in der Mitte statt von unserem Stereosignal. Ne? Wir haben ja links und rechts, aber wir haben dieses große Stereofeld, was man auch aufteilen kann in das, was auf der Seite stattfindet und das, was in der Mitte stattfindet. Ein Mitte-Seite-fähiger Equalizer wäre also angebracht. Und falls du keine Ahnung hast, wovon ich hier rede bei Mitte-Seite, ich kann dir mal dieses Video hier oben empfehlen. Da kannst du mal reingucken, da habe ich das erklärt, was es mit Mitte-Seite auf sich hat und wie ein Mitte-Seite-fähiger Equalizer funktioniert. Jetzt nur am Rande, wenn du den TDR Nova richtig einstellen möchtest für unseren Trick, dann machst du das hier auf der rechten Seite und stellst die Arbeitsweise hier von Stereo, kann man hier umstellen auf Mono, Stereo, Sum and Difference oder Summe und Differenz und das sind im Prinzip zwei andere Begriffe für Mitte und Seite. Mitte ist die Summe und äh, Differenz ist die Seite und wir stellen den jetzt mal auf Sum für oder Summe, Sum ist Englisch, Summe für das Mittensignal, also nicht mittenfrequenzmäßig, sondern das Mittensignal, das mittlere Signal aus unserem Stereofeld. So, jetzt habe ich es aber auch hoffentlich genug erklärt an der Stelle. Also wir bearbeiten nur das, wo die Stimme auch tatsächlich stattfindet, nämlich in der Mitte. Haben wir also schon mal eingestellt. Unser mitte seite -fähiger Equalizer ist auf Summe eingestellt. Jetzt soll das Band, was wir auswählen, ich nehme mal das Band 3, was wir hier haben, soll jetzt in einem Bereich äh, absenken, wo unsere Stimme eine hohe Verständlichkeit hat. Das ist so um die 2 Kilohertz, ist ein guter Startpunkt. Musst du vielleicht mal bei deiner Stimme gucken. Eine Frauenstimme ist vielleicht ein bisschen höher angesetzt, eine Männerstimme vielleicht etwas tiefer. Ich denke, 2 Kilohertz ist ein guter Startpunkt. Und da können wir mal hier einfach 2 Kilohertz für unser äh, Band Nummer 3 eingeben. Und ich habe ja gesagt, das Band soll dynamisch sein. Es soll also hier nicht dauerhaft abgesenkt oder angehoben werden bei 2 Kilohertz, sondern es soll dynamisch immer, wenn das Signal einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, also unser Gesang in dem Fall, wenn das den Schwellenwert überschreitet, dann soll abgesenkt werden. Mit anderen Worten, beim TDR Nova klickst du dann hier auf den Threshold-Schalter und schon geht hier auf der rechten Seite die komplette äh, Kompressorfraktion los für dieses eine Band bei 2 Kilohertz. Ähm, letztendlich soll uns dieser ganze Bereich hier überhaupt nicht interessieren. Ratio ist mit 2 zu 1 gut eingestellt. Tag und Release lassen wir auch mal in Ruhe. Kann man mit rumspielen, muss man aber nicht. Und äh, für uns nur wichtig ist der Threshold-Regler. Das heißt, der Schwellenwert-Regler, mit dem wir einstellen, ab wann unser äh, dynamischer Kompressor hier in diesem 2 kHz band denn eigentlich reagieren soll. So, jetzt müssen wir ihm aber noch sagen, worauf er eigentlich hören muss. Weil im Moment reagiert er noch auf die Musik, die reinkommt. Also brauchen wir die Sidechain. Wir müssen über die Sidechain, über die Seitenkette noch das Steuersignal reinführen. Und damit schließt sich dann der Kreis für unseren mitte seite 
fähigen dynamischen Equalizer, den man über eine Sidechain steuern kann. Wir führen also über die Sidechain, hier oben bei Studio One ist das hier einzustellen, führen wir das Gesangssignal hier mal dazu. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel Strophe und Refrainspuren nehmen, aber ich nehme mal hier, bei mir ist es ein Bus, wo alles zusammenläuft, so wie ein Bus die Musik einfängt, so fängt ein weiterer Bus bei mir die kompletten Vogels ein. Das ist der Vox Komplett Bus und der steuert jetzt unseren dynamischen Equalizer an der Stelle. Damit der TDR Nova aber auch weiß, dass er da auf diese, auf diese Sidechain hören soll, reicht es nicht, sie einfach nur einzustellen, also das Steuersignal einzustellen, sondern man muss ihm auf der rechten Seite ja auch sagen, auf welchen Teil er hören soll. Interne Sidechain, dann hört er auf die Musik, die vorne reinkommt und wenn du die externe, also die, externe, die äußere äh, Sidechain nimmst, dann hört er endlich auf unsere Vocals, die wir gerade eingestellt haben. Und damit haben wir im Prinzip schon alles vorbereitet, was wir brauchen. Wir haben unseren Equalizer auf äh, Summe eingestellt, also auf das Mittensignal. Wir haben ein dynamisches das Band eingerichtet und wir haben ihm gesagt, in diesem dynamischen Band soll immer nur komprimiert werden, wenn über die Sidechain Signal reinkommt, also wenn gesungen wird. Mit anderen Worten, wenn gesungen wird, wird bei 2 Kilohertz abgesenkt und wie viel abgesenkt wird, das stellen wir jetzt über den Threshold, also über den Schwellwertregler hier ein und dazu hören wir uns das Ganze jetzt mal an. Und ich drehe mal am Regler jetzt. Achte mal darauf, wie stark jetzt hier oben komprimiert wird. Immer wenn gesungen wird, wird komprimiert, aber nur dann. Ansonsten bleibt der Mix komplett intakt. Und wie viel du da tatsächlich einstellst, das bleibt deinem Geschmack überlassen. Manchmal muss man nur ein bisschen wenig äh, komprimieren an der Stelle in diesem Band, um dafür zu sorgen, dass die Vocals gleich besser verständlich sind. Manchmal muss man ein bisschen mehr rausnehmen. Du kannst aber immer sicher sein, dass natürlich nichts abgesenkt wird, wenn nicht gesungen wird. Deine Musik bleibt also komplett intakt. Und wir machen jetzt mal den AB-Vergleich, stellen wir auf Bypass und wir hören mal, wie sich das verändert, wie die, äh, die Einbettung der Stimme und die Verständlichkeit der Stimme sich verbessert, wenn wir hier mit dem dynamischen Band bei 2K absenken, immer dann wenn gesungen wird, nämlich ein mittelseitefähiger dynamischer Equalizer mit Sidechain-Steuerung. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Wenn dir die einzelnen Schritte noch nicht so im Hirn festgebrannt sind, dann empfehle ich dir, den Blogartikel nochmal nachzulesen. Ich finde, das ist eine wunderbare Methode, ganz gezielt und wirklich chirurgisch an einer bestimmten Stelle und wirklich dynamisch, immer nur dann, wenn es gebraucht wird, ein bisschen Platz im Playback freizuschneiden oder in der Musik freizuschneiden, wenn gesungen wird, ansonsten eben nicht. Und das funktioniert, wie gesagt, mit Rap by Beats, mit Gesang über einem fertigen Playback oder eben auch hier im fertigen Mix kann man immer noch das letzte Quäntchen dabei rausholen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Wie gesagt, alles nochmal im Blog nachzulesen, vor allem Step by Step, wie du vorgehen musst. Und jetzt äh, wünsche ich dir ja, vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yasu.